Nasubukan nyo na ba mag-sub for sub? O yung tinatang na sub to sub? Ako din! Kaya pag-usapan natin yun. Pero bago natin simulan yun, eh, ipapasyal ko muna kayo. Andito ako ngayon sa aming tinatawag na Rowak Bay Lookout. So, merong magandang view ng bay dito. Ayan. So, para makita nyo. Pakit tayo dito sa parang platform, viewing platform. Naisipan ko na ipasyal kayo para makita nyo naman itong lugar namin. Ayan. So, tingnan nyo. Robak Bay Okay Parang yung iba si iniisip nila na yung sub for sub eh mag-work out in the long term Kasi nga naman, syempre kung meron kang 1,000 subscribers kahit pa pa no eh magta-translate naman yun into viewing, di ba? Pero kadalasan kasi, yung iba kasi mga nag-sub for sub, eh, they're just giving back the favor. Wala yung kaibahan sa pagla-like ng video, ng photo sa Facebook, na kuminsan yung iba, nagla-like lang to show you na, oh, nagawa ko na, nag-like ako sa, sa, sa Facebook mo or sa, sa picture or sa video mo. Pero just about it, wala, wala yung substance. So, inaamin ko na ako eh, nung simula, ako ay na-involved din sa sub to sub, sub for sub. May mga advantages siya, disadvantages. Pero bilang isa sa mga nagsisimula, eh, posibleng isa yun sa mga pagkakamali na makumit natin as a beginner vlogger. Nakikita ko kung bakit ginagawa siya ng ibang tao at yung ibang, pangang, yung ibang mga tao pa nga bumibili pa ng subscription, yung nagbabayad pa talaga sila. Kumaga, meron silang... Uh, Meron silang incentive scheme para mag-subscribe sa channel nila. Mas sabi ko dati, eh, hindi ko siguro siya gagawin. Kasi ang kailangan naman ni YouTube eh, for the next 12 months. So, para hindi ako ma-stress, para hindi ako ma-pressure, eh, magpo-focus na lang muna siguro ako na mag-aral na pagandahin yung YouTube channel ko. Pero after some time, nung medyo nakakadalawa tatlong araw ka na at wala ka pang nakuha ang subscription kahit mga kamag-anak mo mga kaibigan mo mga kaibigan mo sa Facebook na in-invite mo na ilike yung, yung yung channel mo eh walang nagre-respond medyo nakaka medyo nakakalungkot so ayun uh, isiguro pag-usapan natin yung pros and cons ng uh, ng sub to sub ng sub for sub as a beginner vlogger nung ako yung nagsisimula isa sa mga naisip ko isa sa mga na-realize ko uh, Parang may konti rin siyang advantage Kasi kung nagsisimula ka pa lang at wala ka pang subscribers Napakahirap na maka-entice Or maka-attract ng iba pang mga Subscribers Kung wala ka pang subscribers So siguro, kung magsisimula ka sub to sub For sub for sub, just for the sake of maybe getting 10 or 20 subscribers Para lang magkaroon ka ng subscribers sa channel mo Para ikaw ay ma-introduce sa iba pang mga Youtubers so if, you're, if that's the start of you networking Para ma makita nila yung uh, channel mo at uh, makita rin ng ibang mga baguhan ng mga YouTuber na isa ka, sila, isa ka rin sa mga naghahanap ng subscribers yung makapagpalitan ng subscription pero you have to do it in a proper way kasi isa sa mga pagkakamali ko rin na ginagawa dati naaalala ko meron ako nakitang, meron ako nakitang YouTuber YouTube channel na marami siyang subscription ang dami niyang comments so ako naman punta ako doon sa mga comments na nakakomment doon at doon ako nag, doon ako nag-invite sa kanila na i-visit yung channel ko Um, in hindsight, ngayon ko lang na-realize na in the, yung palang ginagawa ko eh, qualified as spamming alam mo yun, kapag ikay nagko-comment ng pare-parehas na comment in a short period of time sa iba't ibang mga tao napakadali palang madetect ni YouTube ng ganun kasi meron silang mga mechanism para ma-identify yung mga ganun so kung nangyari, yung mga comments ko napupunta sa spam nung ibang uh, mga tao pinag-commentan ko hindi nila nakikita and at the same time, naapektuhan nun yung reputation ko Uh, kasi as a starter, malalaman nila na Oh, spammer to, wala pa masyadong content Baka, alam mo yun uh, Hindi siya magiging, repu magandang yung, hindi magiging maganda yung reputation ko 
sa iba pang mga potential subscribers and at the same time kay YouTube. So eventually, kung mali, malalaman ni YouTube na nag-engage ako sa ganung PVP, baka matagalan akong i-review or baka hindi ako ma-approve for monetization at all. So, isa yun, uh, na dapat iwasan ko yung spamming. Kasi medyo irritating siya sa iba at saka hindi siya nag add ng value sa channel ng iba. Yung una week ko ng pag-vlog, naalala ko parang second day ba o third day yata. Um, Nag-message sa akin yung kaibigan ko na nag-YouTube din, si Pia Besmonte. Uh, si Pia Besmonte yung owner ng channel na Kusina ni Nenoy. Um, dito yata yung link. Basta, o dito. Kaya nalagay ko yung link niya. Um, bisitahin niyo yung channel niya kasi napaka, napaka high quality, very iba talaga yung effort. Yun yung talagang pinaghirapan na, na content and video and that, that channel is really worthy of uh, of visit and watch hours. So sinabi niya sa akin, napansin niya kasi may mga nagko-comment sa iba kong mga videos na ah, pahag ba, paki, paki subscribe ba? At sa akin ako nalaman na may ganun pala. Na meron pala mga trigger, merong mga prohibited words, may mga prohibited na actions na kapag nakita sa channel mo, posibleng matag ka ni YouTube na nag-engage sa ganung activity. So sinabi niya sa akin na as much as possible is uh, kung maia-hide ko yung mga ganung comments at uh, i-downplay ko yung mga ganung comments without without directly uh, pushing them away. If I can tone down a bit the language and uh, try to be more creative kung paano ko ba sila i-invite and at the same time ay mag, mag payback or mag, uh, mag reciprocate ng support sa mga subscribers na nag-support din sa akin. Maraming advice sa algorithm ang, ang YouTube. So, if you're making comments, same comments within a short period of time, eh, madedetect niya na nag-spam ka. So, ganito ang pwede mangyari dyan. Kapag ikaw nag-subscribe ka agad-agad sa isang channel na hindi ka naman nanood at ikaw namarkahan niya as spam, Kapag nag-comment ka sa video, maaaring yung comment na ginawa mo ay eh, mapunta sa likely spam na tab nung uh, pinag-subscriban mo. So, hindi yun magka-count as interaction. And worse, posibleng tanggalin pa ni YouTube yung yung pag-subscribe. Kasi, ang, uh, alam ko, ang YouTube, they're removing subscri subscriptions that are not valid. Kasi, they're knowingly trying to prevent um, misleading inflation ng subscription at ng activity ng bawat channel. So, kung ikaw ay mamamakas pa, hindi ka magka-count. As a statistic, doon sa channel na pinag-subscriban mo at nabinigyan mo ng comment. So, andito tayo ngayon sa computer ko para ipakita yung aking YouTube account. Gusto ko ipakita sa inyo kung bakit importante nung kayo, na kung kayo ay mag-review ng YouTube channel ng iba at magko-comment o magsasubscribe, ay eh, kailangan at least 2 to 3 minutes mo lang ipinanood yung video. Kasi kung kayo ay magko-comment sa account, tingnan nyo ito ha, yung mga comments ko. Published comments, help for review, likely spam. Mayroon akong 23 comments na nadetect ni YouTube as spam. Ano nakita nyo yan? Itong message na to, walang check. So, ibig sabihin ito ay okay. Pero ito yung parang tinatanong niya kung kailangan ko bang i-approve yung, kung gusto ko bang i-approve yung comment. So, mapapansin nyo, nanggaling siya sa isang tao. ba? Kasi siya, nag-comment siya na nag-comment ng iisang comment sa ibang mga tao nag-comment sa video ko. So, ang nangyari ngayon, nadetect ni YouTube na paulit-ulit siya nag-comment ng same comment in a short period of time. Kaya siya inadetect as a spam. Kung itong YouTuber na to, eh, eh, nag-subscribe sa akin at nadetect siya as spam, hindi rin siya magka-count towards sa akin. So, sayang lang din yung oras niya. So, ito yung pinapaliwanag ko na isa sa mga maling ginagawa ng mga beginner YouTuber na ini-spam nila yung videos ng iba rather than manood individually, manood ng videos to sa mga individual YouTubers, panoorin, tapusin, bago mag-comment at bago mag-subscribe. So, ibig sabihin to, meron akong 23 comments na nasayang or at least 23 activities, 23 activities na dapat sana inadetect ng analytics ko na hindi nag-count towards sa akin. Isa pa sa advantage siguro ng sub to sub or sub for sub bukod doon sa mga nasabi ko is uh, madali yung paraan para ma-achieve ma yung 1,000 subscribers. Diba? Napakaraming beginner vloggers, napakaraming new YouTubers na naghahanap din ng subscription. So, kung uh, ang objective ko lang ay ma-reach yung 1,000 subscribers milestone, eh, isa yun sa madaling paraan para ma-achieve yun. Kasi, for sure, there are more than a thousand of subscribers or YouTubers na naghahanap din ng ibang mga subscribers. So, kung mahanap ko sila, you have mutual need for each other, um, madali, napakadaling target nun. 
Hindi walang kahirap-hirap kahit wala kang video Pwede mong ma-achieve yung 1,000 subscribers So pag-usapan naman natin Ang disadvantages ng sub to sub or sub for sub So remember ang requirements Yung two requirements, two main requirements Para ma-monetize ang iyong account Is you have to have 1,000 subscribers And 4,000 watch hours 4,000 watch hours, it's equivalent to 240,000 minutes Dito pumapasok yung disadvantages ng sub to sub Kasi kung marami kang ng subscribers Pero if you only attracted them for purposes of statistics Na mapapilang sa 1,000 subscribers Without any loyalty, without any substance And without any real connection sa kanila Eh, posibleng hindi nyo mag-translate into watch hours So isipin mo, kung lahat ng mga friends mo Lahat ng mga subscribers mo eh, say, nag-subscribe lang sa'yo for the sake na mag-subscribe ka din sa kanila Kung hindi sila manood ng video mo, paano mo ma-achieve yung 240,000 uh, watch minutes? Kung yung subscribe, subscribers mo nga ay hindi na nanood, paano pa mapapanood yun ng mga hindi subscribers na pwede sanang naging audience mo? Bigyan kayo ng halimbawa Meron kong isang sinubscriban, hindi ko napapangalanan Ang dami-dami niyang subscribers, parang more than 1,000 na yata yung subscribers niya ang dalas-dalas niya mag, uh, mag-livestream Siguro para yun ay makakolekta siya lang Para makabuno siya ng watch hours Pero pag titignan ko, mga isang beses Nakita ko siya, more than an hour na siya nagla-livestream O nanonood, dalawa lang Ako, tsaka isa pang another subscriber So, ayun Yun yung isang patunay na kapag ka, uh, Low quality More of quantity ang yung subscribers eh, Hindi yun magta-translate into watch hours Which could be really frustrating Nandito tayo ngayon sa aking analytics So tinitignan ko ngayon kung sino ba yung mga nanonood sa akin So nakalagay dito na as of today Meron akong 10,929 watch minutes Of which 5,096 or 46.6% Yung nanonood At tapos meron akong 4,522 or 41.4% Na not subscribed na nanonood sa akin So at least ito medyo maganda to Kasi yung iba na mga nagre-rely lang sa sub to sub ang baba ng watch percentage nila na galing sa mga subscribers nila siguro mga less than kalahati pero at least sa akin kalahati ng nanonood sa akin ay mga subscribers ko talaga at siguro dahil marami sa mga nanonood sa akin ay hindi naman subscribers pero maaring nagugustuhan nila yung video nagugustuhan nila ng content yung content ko eh mataas na percentage din ng mga viewers ko ay mga not, mga not subscribe so Tingin ko na lang, kailangan ko na lang I have to work harder to convince them to subscribe sa akin page kung sila'y nanonood Pero at least ito, medyo promising ito Knowing na majority ng aking mga manonood ay mga subscribers And isa yun sa mga benefit kapag you're attracting the right audience And you're attracting them for the right reason Ibig sabihin, when you're attracting other subscribers Because they genuinely like the content of your videos Eh, babalik-balikan at panonoorin nila yung video mo yung isang channel na nakita ko na pinapakita niyo yung kanyang uh, analytics Ang baba ng kanyang watch hours mula sa kanyang mga subscribers It just explain about uh, the quality of viewership that he's getting from their subscribers Kasi yung iba sa kanila ay eh, mga nag-subscribe lang for the sake of sub to sub Maring pumunta sila sa channel mo, hindi nila yung subscribe, bumisita sila doon Pero yun na yun, wala masyadong substance yung presence nila doon Not unless syempre makonvert mo sila and eventually makonvince na panoorin mga videos mo at uh, mag-develop ng interest genuinely sa mga ginagawa ka sa YouTube channel. Ang pagsasub to sub at face value in the surface is a mutual exchange of something without any value. Narinig nyo na ba yung friends with benefits? Yung friends with benefits at least. Okay pa yon kasi may benefits eh. Pero dun sa sub for sub, alas wala siyang benefit masyado bukod dun sa magdagdag siya ng ng subscriber count. Ang mas tamang paraan para mag-invite ng mga subscribers, imbis na i-spam mo sila at imbis na <laughs> harap-harap ang sabi yung i-sub to sub, eh mas maganda kung you engage with them. You develop relationship, you connect with them. So, pinak mas maganda if you genuinely look for something that interests you, uh, visit their pages and uh, panoor mo yung video nila tapos mag-comment ka. Uh, kung ano yung pinaka talagang feedback mo na gusto mong ibigay, eh mag-comment ka doon. And uh, hopefully, they will see your comment. If your comment is genuine, if it's something that uh, that caught their attention, they will visit your channel. And if you have good content in your channel, and eventually, they will subscribe to your channel. Yeah.
Ang tamang pag sa ibang mga YouTubers, para ka rin nagsya-shopping. Dapat, pag bumisita ka sa kanila, mag-spend ka ng time, hanapin mo yung gusto mo, and bilhin mo. Ganun din, um, pag tumingin ka ng video, pag nahanap mo yung gusto mong video, panoorin mo, tapusin mo, mag-comment ka, i-share, i-like, at nang sa ganun paraan, eh, mas maipapakita mo yung iyong suporta sa kanila. Mga hindi yung Toy Story, kompleto sila oh. Napanood nyo ba yung Toy Story 4? Napanood na kasi namin yung Toy Story 4. <laughs> Naalala ko isang beses, umatend ako ng live stream ni Edna Bitayong. Hi Edna! Nung ako uh, nag-comment at nakita nyo yung comment ko, sabi ba naman niya sa akin? Bean and Broom is in the house! Welcome ano, Bean and Broom. Thank you so much again to come to my LS. Ayan siya. Marami din kayo matutunan sa kanyang mga tutorial guys. Si Bean and Broom. Kaya i-check nyo ang kanyang channel. May mga marami siyang ano, tutorial sa atin guys. Ayan Bean and Broom. Wow! Salamat po sa shout out. Welcome, welcome Bean and Broom. Nakikunta kasi lagi ako sa ano mo rin. At sinacheck ko yung ano mga ano mga mga tutorial mo. So ako, na hindi ko naman siya ganun kakilala, parang unang beses ko palang manood ng live stream niya, para malaman na may isang YouTuber na nakatanda ng kung ano yung content mo at uh, genuinely sinare niya yun at nagbigay siya ng ganun comment na ganun, yun yung isang magandang example na isang YouTuber na talagang nag engage sa kanyang audience at sa kanyang mga subscribers. Para matandaan niya yung mga video ko, para malaman niya kung ano yung content ko, yung general topics na aking vlog, nakaka-flatter. So ako naman, talagang patuloy ang pagsuporta ko kay Edna sa tuwing siya ay nag-livestream. Ganun yung tamang paraan ng pag-engage, ganun yung tamang paraan ng pakikipag-connect at pakikipag-network sa ibang mga subscribers. At uh, if you, you'll be doing this on a consistent basis, kung ganun palagi yung approach mo, you will be viewed as someone with great reputation at magandang malaman ng iba na ikaw ay talagang nagsusuport sa kanila. At the same time, it will command similar response and behavior din ng iba towards sa'yo. At sa pamamagitan nun, patuloy, sama-sama kayong mag-grow ang inyong channel, you will be part of the community, and uh, you will be assured na ang mga subscribers mo, they care about what you do, about your content, at siguradong kahit pa paano, panonoorin nila yung mga videos na i-upload mo. Daddy, ready to pay? You ready to pay? Come on, let's pay. Daddy, let's go. What have you got there? Ryan's toys. I got Ryan's pig. You both have Ryan's toys. And pig. You have it. Nga, magbabayad na kami. Daddy, mommy. Me and daddy, where's the paya? Yeah, we have to fall in line. Where's the paya? Where's the paya? So, ang total cost ng binayara namin ay 40. Pero dahil ang ginamit ko ay yung aking points. Ito, so, flybys dollars. Wala kami binayara na cash. Kaya libre lahat yung aming binili na worth 40 dollars. Sulit! So, ganun din dapat tayo. Kapag tayo ay nag-visit sa channel ng iba, itangkilikin natin ang maayos. Hindi lang tayo magsusubscribe. Panonorin natin ang video, tatapusin natin. Kung meron na sila mga advertisement sa kanilang video, tapusin natin yung advertisement para kumita sila. Let's like, let's share, mag-interact, at saka tayo mag-subscribe. In that way, our subscription will be valuable at makatulong para sa pag-grow ng channel ng mga YouTubers na sinubscribe natin. At dito ko lang siguro tatapusin itong vlog ko. Kung bago ang edit sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko. At laging tandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. I'll see you on my next video.